Après, je vous dis bonsoir à tous. Alors, je vais vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, moi, je suis un garçon qui a toujours connu les choses de Dieu. J'ai grandi dans l'Évangile. Et puis, euh, en, en grandissant dans ces choses-là, j'ai toujours connu. Mais je me disais, je serai chrétien plus tard. Parce que moi, je pensais qu'être chrétien, c'était, euh, comment dire, c'était euh, plus s'amuser, plus, plus sortir. Parce que je ne connaissais pas vraiment les choses. Je savais que c'était la vérité. Mais je ne connaissais pas ce que Dieu pouvait donner réellement. Donc je me disais, je serai chrétien, mais plus tard, parce que je savais que si je n'acceptais pas Jésus, j'étais perdu. Donc j'ai grandi comme ça dans l'évangile, et vers l'âge de 21 ans, 22 ans, j'ai commencé à sortir, à faire comme tous les jeunes. Et puis je suis allé très très loin dans le monde, parce que sans m'en rendre compte, j'ai suivi des, des gens qui faisaient des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Ces personnes-là, c'était des, des personnes qui vendaient de la drogue, de la drogue dure. Et puis, je les voyais, ces garçons-là, qui avaient toujours de l'argent, qui, qui avaient des belles voitures. Et, et alors, moi, pour faire l'intéressant, peut-être, j'ai fait comme eux. Et puis, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à toucher à ces choses-là. Et très, très vite, je suis tombé, mais très, très bas. Dans, mais je, suis, je suis tombé très, très loin dans ces choses-là. Et je ne savais plus du tout comment faire pour m'en sortir. Et j'avais tellement de ce que j'étais devenu. Que je m'étais éloignée de ma famille, je voulais même mettre, mettre fin à mes jours parce que chez nous c'est mal vu ces choses-là. Et même moi avant, je, je, je critiquais les personnes qui étaient droguées, tout ça. Et moi je le suis devenu à ce moment-là. Et puis euh, un jour, dans le désarroi le plus total, cinq ans se sont passés, je suis restée cinq ans dans ces choses-là. Un frère est venu me voir, c'était un frère qui avait vécu les mêmes choses que moi, mais ce frère-là était transformé, changé. Et puis, euh, j'avais essayé de m'en sortir par moi-même avec des médecins, des médicaments, mais ça revenait au même. On me donnait médi des médicaments, mais c'était encore pire. Et puis, euh, ce frère-là est venu me voir et j'ai vu qu'il était changé, transformé. Il m'a dit son témoignage. Je me suis dit, si le Seigneur il peut le faire, il l'a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Et puis, euh, j'ai ravalé ma fierté, malgré la honte, je suis allé à la rive. Et puis, j'ai demandé à Dieu, mais sincèrement, j'ai ressenti une, une paix et une amour que jamais j'avais reçue dans ma vie. Et je pleurais parce que je, pleurais parce que je me disais, Seigneur, c'est ça alors la présence de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Toute ma vie, j'ai passé à côté de ça. Je pensais que c'était ennuyé d'être un chrétien, mais c'est ça en fait, la, 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 la bonté de Dieu, la, ce que Dieu peut donner. Mais je n'ai pas été délivré instantané. J'ai suivi régulièrement les réunions, et au fur et à mesure que je suivais les réunions, au fur et à mesure, le Seigneur, il agissait dans ma vie. Et euh, au fur et à mesure que je suivais le Seigneur, il agissait jusqu'à ce qu'il me délivre totalement. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que ce n'était pas un homme qui aurait pu le faire. Ce n'était pas un médicament, c'était seul Jésus qui pouvait me sortir. Et le Seigneur, il m'a changé radicalement, parce qu'avant, j'étais un garçon, que voilà, je n'avais pas question, je n'avais pas d'amour, je n'étais pas un méchant garçon, mais je m'en foutais de tout ça. Mais maintenant, euh, je, je, je vois la grandeur de Dieu. J ai, j ai, le Seigneur m'a donné une amour, une gentillesse que je n'avais pas avant. Gloire à Dieu. Et je suis heureux, je remercie le Seigneur pour ce qu'il qu m'a changé, ce qu'il m'a donné. Je vois, comme j'ai dit, je vois une plante, je suis émerveillé de voir la grandeur de Dieu. Je vois un petit animal, je vois la, créa, je vois la création de Dieu, je suis émerveillé. Vous voyez, tout à l'heure, euh, j'ai fait une expérience. Bon, c'est bête, mais c'est une expérience que j'ai fait. Moi, bon, je, je suis un garçon qui aime bien manger. J'étais au McDonald's. Et puis... Euh, J'étais en train de manger et je vois un petit oiseau qui rentre dans le McDonald's et il était bloqué, il y avait tous les vitres qui tapaient de partout, ce du mal, l'oiseau. Et les gars disent, il ne faisait rien, alors moi je me lève, on a un petit moment, j'essaie de l'attraper pour le sortir. Et c'était un petit moment, hein. j'avais laissé moi manger, il y a un moment je l'attrape et je le, je le mets dehors. Et certains gars disent, ils m'ont vu faire. Et une petite gars elle me dit, c'est bien monsieur ce que vous avez fait, c'est... Il n'y a pas beaucoup de, de gens comme ça qui, qui seraient levés et qui l'auraient fait. Mais je dis, vous savez, madame, moi avant j'étais un garçon, je m'en foutais de tout. J'étais un drogué, j'étais un misérable. Mais, le, mais Jésus m'a changé. Oh, Alors, Dieu. Le Seigneur, il est venu à moi, il m'a délivré de tout, il m'a donné l'amour. Et ça, vous savez, c'est la création de Dieu. Et moi, j'aimais un film devant la création de Dieu. C'est pour ça que j'ai sauvé ce petit poison. Vous savez, euh, il, y a, il, y a quelques, il y a des années de ça, euh, Jésus, le Seigneur a fait une arche, il a sauvé tous les animaux. C'est pour ça que j'ai fait ça, madame, parce que le Seigneur m'a donné l'amour. Et la Gadji, elle était vraiment euh, émerveillée de ce que je disais. Ça l'a vraiment touché. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce que euh, moi, des... depuis que le Seigneur a changé ma vie, j'ai fait des expériences. Oh, Dieu, et vraiment, Dieu, 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 Dieu,